students this is ajit singh from ajv international school chika today i'm going to explain you the poem as i grew older written by langston hughes so before the explanation of uh, this poem i would like to tell you something about the poet langston hughes so langston hughes the wo ek african american the african americans ve log the jinko das banakar america america mein laya jata tha और दास प्रथा के ख़त्म होने के बाद ये जो अफ्रीकन थे ये जो दास बना कर लाए गए थे वे, वे वहीं पे आके बस गए सो ये लोग अफ्रीकन अमेरिकन इनको कहा गया तो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ भेदभाव किया जाता था क्योंकि उनका जो स्किन कलर था वो ब्लैक था और वो अमेरिकन्स के स्लेव थे दास थे इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता था उनको वो अधिकार नहीं थे जो अधिकार वहाँ के अमेरिकन्स नेटिव अमेरिकन्स को थे सो जो लैंगस्टन ह्यूज थे लैंगस्टन ह्यूज हैं इस पोइम के पोइट जो हैं वो अपनी इस कविता के जरिए इस पोइम के जरिए ये बताना चाहते हैं कि कैसे इस डिस्क्रिमिनेशन इस भेदभाव की जो दीवार जो है उसके सपनों और उसके बीच में आकर खड़ी हो गई हैं सो लेट एस रीड अबाउट द पोइम स्लेवी हैड अ लॉन्ग एंड अनप्लीजेंट हिस्ट्री इन इंडिया जो स्लेवरी स्लेवरी का मतलब होता है दास प्रथा जो दास प्रथा है वो अमेरिका की काफ़ी अनप्लीजेंट और काफ़ी लंबी हिस्ट्री है इवन आफ्टर इट्स एबोलिशमेंट इन एटीन सिक्सटी फाइव द अफ्रीकन अमेरिकन कॉन्टीन्यू टू बी बैकवर्ड अनप्रिवलेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ये एबोलिशमेंट 1865 में जो स्लेवरी थी जो दास प्रथा थी इसकी ख़त्म हो इसको हटाने के हटाने के बाद भी एबोलिशमेंट का मतलब होता है हटाने का काम करना हटाने का कार्य करना किसी चीज़ को लोप कर देना किसी चीज़ को ख़त्म कर देना तो ये जो दास प्रथा की एबोलिशमेंट थी इसके बाद भी जो अफ्रीकन्स अमेरिकन्स थे इनके साथ पिछड़ेपन का व्यवहार किया गया अनप्रिवलेज रखा गया अनप्रिवलेज का मतलब होता है वंचित और बैकवर्ड का होता है मतलब पिछड़ा तो इनके साथ पिछड़ेपन का व्यवहार किया गया इनको वंचित रखा गया और इनके साथ भेदभाव किया गया डिस्क्रिमिनेट किया गया डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव किया करना द पोएम एक्सप्रेस एन एफ्रो अमेरिकन प्राइड ये जो पोएम है ये एक्सप्रेस कर रही है एक एफ्रो अमेरिकन के प्राइड को इन हिज रेस उसकी जो रेस थी रेस आर ए सी ई रेस का मतलब यहाँ पर है जाति वंश वर्ग या कुल उनके कुल की एफ्रो अमेरिकन के कुल के जो प्राइड के को एक्सप्रेस कर रही है और उनकी हिस्ट्री को एक्सप्रेस कर रही है so let us read the poem it was a long time ago i have lost uh, i have almost forgotten my dream but it was there then in front of me ke the kafi time ho chuka hai main apne jo dream hai wo bhula chuka hu but it was there then in front of me bright like sun my dream ke the par main jab chhota tha मेरे जो सपने थे एक सूरज की तरह जो बिल्कुल क्लियर थे मेरे सामने एंड देन द वॉल रोज स्लोली स्लोली बिटवीन मी एंड माय ड्रीम कि तभी मेरे और मेरे सपनों के बीच में एक दीवार धीरे धीरे खड़ी होती गई ये दीवार कौन सी थी ये दीवार थी डिस्क्रिमिनेशन की जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे पता चला मेरे स्किन कलर की वजह से हमारी हिस्ट्री की वजह से कि मैं अमेरिकन से वाइट पीपल से किस तरह से अलग हूँ तो एक डिस्क्रिमिनेशन की जो दीवार थी भेदभाव की दीवार थी मेरे और मेरे सपनों के बीच में आकर खड़ी हो गई रोज अंटिल इट टच द स्काई द वॉल द शेडो आई एम ब्लैक आई लाई डाउन इन द शेडो कहते ये जो दीवार तब तक खड़ी होती गई जब तक इसने आसमान को छू ना लिया ये दीवार कहता द वॉल शेडो कहते एक शेडो है ये 
एक परछाई है आई एम ब्लैक कहते तब मैंने देखा मैंने मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ब्लैक हूँ मैं मेरा जो स्किन कलर है वो ब्लैक है आई लाई डाउन इन द शेडो कहते नो लोंगर द लाइट ऑफ माई ड्रीम बिफोर मी अब मी कहते तब मुझे रियलाइजेशन हुई कि मैं ब्लैक हूँ मैं दूसरे अमेरिकन से बिल्कुल अलग हूँ एक शेडो में मैं लेट गया अब मेरे जो ड्रीम थी उन पे किसी तरह की कोई लाइट नहीं थी मतलब मेरे जो ड्रीम थे मेरे सामने नहीं थे और ना ही मेरे ऊपर थे ओनली द थिक वॉल ओनली द शेडो कहते मेरे सामने जो थी एक मोटी दीवार थी मेरे सामने सिर्फ एक परछाई थी एक शेडो थी अब जो पोइट है इसमें ये कह रहा है माय हैंड्स माय डार्क हैंड्स ब्रेक थ्रू द वॉल तब कहता मैं अपने हाथों को देखता हूँ ये देखो मार्क ऑफ एक्सलमेशन है यहाँ पर तो कहते मेरे हाथ मेरे काले हाथ कहते कि मेरे हाथ तब मैंने अपने हाथों को कहा ब्रेक थ्रू द वॉल इस वॉल को इस दीवार को तोड़ डालो फाइंड माई ड्रीम मेरे जो ड्रीम है मेरे जो सपने हैं उनको ढूंढो हेल्प मी टू शैटर दिस डार्कनेस कहते इस डार्कनेस को ख़त्म करने में शैटर करना मतलब तोड़ना टूटना बिखे बिखरना तो कहते इनको इस डार्कनेस को बिखेरने में तोड़ने में मेरी हेल्प करो टू स्मैश दिस नाइट इस नाइट को इस रात को इस काली रात को तबाह करने में मेरी हेल्प करो टू ब्रेक दी शेडो इस परछाई को तोड़ने में मेरी मदद करो इन टू अ थाउजेंड लाइट्स ऑफ सन कहते थाउजेंड लाइट्स ऑफ सन रोशनी के कई सूरजों में कई हजार सूरजों में मैं इसको तोड़ने में मेरी मदद करो ताकि शेडो को तोड़कर कई रोशनी जो है वो मेरे सामने आए ताकि मेरे जो सपने हों वो क्लियर हों कोई भी दीवार मेरे सब मेरे और मेरे सपनों के बीच में खड़ी ना हो इन टू अ थाउजेंड वर्लिंग ड्रीम्स ऑफ सन कहते ये दीवार को तोड़ के जो हजारों जो घूमते हुए ड्रीम्स हैं सन की सन के जो ड्रीम्स हैं रोशनी के जो ड्रीम्स हैं उनको ढूंढने में मेरी हेल्प करो सो दैट वाज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम नाउ विल डू द बुक पार्ट ऑफ दिस लेसन एक्सरसाइज ए वन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग समरी A long while ago, the poet had a dash, it means dream, which was as brilliant as the sun. As he grew up, he noticed that the wall was blocking his dream. This wall continued to rise until it touched the. sky the realization that he is black hits him hard and he finds himself stifled and stressed he wishes that his dark hands break the wall which is an obstacle obstacle ka matlab hota hai rukawat to the realization of his dreams once that is done then there would be a thousand lights of sun and a thousand whirling dreams spinning dreams now i'll do the question answer of this poem first question is how old do you think the poet is what gives you the idea of his age ki poet kitna पोइट की कितनी उम्र होगी आपके हिसाब से और उसकी उम्र उसकी एज का आइडिया जो है जो हमें कहाँ से मिलता है सो आंसर इज द पोइट मे बी ओल्ड 
जो पोइट है वो शायद बूढ़ा होगा द टाइटल ऑफ द पोइम जो ये पोइम का टाइटल है एज आई ग्री ओल्डर जैसे मैं बड़ा हुआ टेल्स अस दैट ही इज ओल्ड उससे हमें इसके टाइटल से हमें पता लगता है कि वो अब बूढ़ा है सेकेंड क्वेश्चन इज वट इज़ द पोइट रेफरिंग टू बाई द वर्ल्ड ड्रीम ड्रीम से पोइट का मतलब क्या है यहाँ पर बाय ड्रीम द पोइट मीन्स अ विश टू हैव एंड टू डू समथिंग ड्रीम से पोइट का मतलब है किसी चीज़ को उसको रखना या उसको कर किसी चीज़ को करने की इच्छा रखनी तो दैट वॉज इट रेफर्स टू हिज ड्रीम फॉर अ नॉन रेसिस्ट अमेरिका उसका ड्रीम ये भी था कि अमेरिका भेदभावपूर्ण मुक्त हो एंड द ड्रीम ही हैड एज अ चाइल्ड और जब वो बच्चा था उसका ड्रीम क्या था ऑफ हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर उसका कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो थर्ड क्वेश्चन इज वट आउटलुक डज द पोइट हैव टू आर लाइफ लाइफ के लाइफ को लेकर पोइट का क्या एटीट्यूड है क्या आउटलुक है हैज ही लॉस्ट होप क्या उसने आशा खो दी है एंड बिकम पैसिमिस्टिक क्या वो एक निराशावाद पैसिमिस्टिक का मतलब क्या है निराशावाद क्या वो अब निराशावाद बन चुका है और इज ही ऑप्टिमिस्टिक या वो एक आशावाद ऑप्टिमिस्टिक क्या है आशावाद या वो एक आशावाद है क्या वो हर एक पहलू को वो एक पॉजिटिव वे में सोच रहा है एंड होपफुल फॉर अ बेटर फ्यूचर गिव रीजन फॉर योर आंसर सो आंसर इज द पोइट हैज अ पॉजिटिव आउटलुक टुवार्ड्स लाइफ लाइफ को लेके जो पोइट है उसका पॉजिटिव आउटलुक है ही हैज अ लोस्ट होप एंड पैसिमिस्टिक बट टू ब्रेक थ्रू द वॉल दैट वॉज ब्लॉकिंग हिज ड्रीम जो उसने आशा नहीं खोई है और ना वो निराशावाद बना है बल्कि उसको होप है बेटर फ्यूचर की वो ये चाहता है ही विस्ट टू ब्रेक थ्रू द वॉल वो ये चाहता है कि इस वॉल को इस डिस्क्रिमिनेशन की वॉल को वो तोड़ दे जो उसके सपनों के बीच में आ रही है and find his lost dream again he wished to shatter the darkness us wo darkness ko khatam karna chahta hai smash the night us night ko khatam karna chahta hai and find his dreams in the light of the sun aur suraj ki roshni mein apne sapno ko wo dhoondna chahta hai Next question is explain into explain into a thousand whirling dreams of sun it means that the poet wants to find and relieve his lost dream iska matlab yeh hai ki jo poet hai wo apne sapno ko dhoondna chahta hai aur unko apne sapno ko jeena chahta hai That were as bright as the sun, जो कि एक सन की तरह बिल्कुल bright है Your fifth question is the poet has used words like shadow, darkness and night. जो poet ने इन words का use किया है poem में जैसे कि shadow, darkness and night. इन words का use किया है What do they indicate? वो क्या indicate करते हैं These words indicate his sadness and lack of light or happiness in his life. ये जो words हैं ये उसकी life में sadness, उदासी light की कमी और खुशी की कमी जिंदगी में खुशी की कमी और light की कमी रोशनी की कमी को indicate करते हैं so these were the question answer you will write these question answers in your notebook thank you student have a nice day